二零一八卷一第三题，我大学录影晒所有嘅课堂然后摆喺网上俾学生去观看。咁两种格式，一个 A B， 一个 M P 科，咁有啲咩好处呢？咁答到 A B 一因为冇压缩啦，咁所以质量比较好啲嘅。而 M P 科因为有压缩嘅缘故啦，咁所以个 file size 比较细啲，亦都支援呢个串流技术，咁支援字幕选单咧，同埋支援更多变轨式嘅设备。同埋操作系統。問題 B， 咁吳先生為每個課程分配六十 G 嘅儲存空間咧，一分鐘嘅視頻大約佔十一 m 咁每個課程最多可以儲存幾多小時嘅視頻呢？咁答嘅六十 G 乘翻一零二四變做 m 啦。咁而每一分鐘就十一 m 咁所以六十分鐘一小時就乘翻六十啦。咁六十乘一零二四除翻。十一乘六十，咁答案就九啊三个小时嘅。问题 C， 咁吴先生希望咧增加呢个储存嘅时数，咁有咩办法咧？利用数据压缩嘅程式帮助并唔大，咁点解咧？咁啊答案就系佢用嘅视频嘅格式可能已经系经过咗压缩噶啦，咁啊发觉用磁碟重组嘅软件帮助亦都唔大嘅，因为磁碟重组嘅概念啊将啲数据咧重新再排列过。目的想加快佢讀取檔案嘅時間咧，咁並唔會增加可用嘅空間，亦都唔會改變檔案嘅大小。第三，喺唔改變分配儲存空間大小嘅前提之下，為吳先生建一個解決嘅方案咧。咁答案就佢可以揀種壓縮嘅方法，而呢個方法咧可以有效地減低個增速率嘅，例如一秒鐘三十個 frame 可以改做一秒鐘廿五個 frame， 將佢降低啦，亦都可以降低翻個。圖像嘅解像度，咁譬如用八八乘六百啊，咁亦都可以揀一啲更高嘅壓縮比，同埋可以降低個色深。問題啲，吳先生考慮使用串流技術去現場直播，咁啲咩好處同咩限制咧？咁啊好處就咧，視頻可以喺客户端上面即時播放，而冇需要下載整個嘅視頻。咁又需要儲存整個視頻啦，咁節省咗儲存嘅空間嘅。咁個限制方面就睇翻個頻寬夠唔夠啦，下載嘅速度啦，另外網絡嘅流量當時幾多啦，同埋有冇穩定嘅互聯網嘅連接咧？客户端嘅數量亦都會有影響嘅。斷流技術係唔支援 A B I 嘅。問題一：公開密碼時基礎建設 P K I。是否適合防止竊聽同埋資訊阻截咧？咁答案就係可以嘅，因為法堅係可以用修剪者嘅公時去加密，咁而修剪者咧就可以用翻自己嘅私事去解密，咁所以達到咗防止竊聽同埋資訊阻截嘅目的。